దంతాల పట్ల జాగ్రత్త వహించడం చాలా అవసరం దంతాల పట్ల జాగ్రత్త వహిస్తే చక్కని చిరునవ్వుతో పాటుగా అందంగా కనిపించడమే కాదు నోటి సమస్యలకు దూరంగా ఉండొచ్చు మరి ఇప్పుడు దంత వైద్యంలోనే ఆధునికంగా అందుబాటులోకి వచ్చిన దంత వైద్యం ఏంటి అనే విషయాన్ని తెలియజేసేందుకు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు పార్థ డెంటల్ క్లినిక్ నుంచి డాక్టర్ పార్థసారథి గారు వీటికి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ ఆర్ జీరో వన్ జీరో త్రీ నెంబర్కి కాల్ చేసి సార్తో మీ దంత సమస్యలను చెప్పచ్చు హలో సార్ సార్ ఇప్పుడు నోటి దుర్వాసన వస్తుంది అని అంటే నోటికి సంబంధించి ఇన్నరగా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుగా అసలు ఎందుకు వస్తుంది నోటి దుర్వాసన సో ఈ నోటి దుర్వాసన అనేది చాలా వరకు కూడా పంటికి సంబంధించిన లేదా చిగుర్లకు సంబంధించిన జబ్బుల వల్లనే వస్తుంది కారణాలు మిగతా కారణాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా అంటే కొన్ని ఉండొచ్చు కూడా బట్ ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ప్రధానంగా చిగుర్లకు లేదా పంటికి సంబంధించిన జబ్బుల వల్లనే నోటి దుర్వాసన వస్తుంది చాలామంది దీనికి నోటి దుర్వాసనను పోగొట్టుకోవడానికి రకరకాల సొంత ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటారు నేను ఖరీదైన పేస్ట్ వాడితే నోటి దుర్వాసన పోతుందేమో లేదా మంచి బ్రష్ వాడితే పోతుందేమో లేదా ఆయిల్ పుల్లింగ్ చేస్తే పోతుందేమో లేకపోతే చూయింగ్గా నమిలితే పోద్దామో నోట్లో స్ప్రే వేసుకుంటే పోద్దామో లేదా లవంగాలు నమిలితే పోద్దామో ఇట్లా రకరకాలుగా సొంత ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు ఎన్ని చేసినప్పటికీ కూడా నోటి దుర్వాసనకు ఏదైతే పంటికి సంబంధించిన లేదా చిగుళ్ళకు సంబంధించిన జబ్బులు కారణమవుతాయో వాటిని సరిచేయనంత వరకు కూడా ఈ ఇది పూర్తిగా పోగొట్టలేము కానీ సమయంలో సరైన సమయంలో చికిత్స చేయించుకోగలిగితే వందకు వంద శాతం నోటి దుర్వాసనను పోగొట్టే అవకాశం ఉంది వరి అవ్వాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు ఇప్పుడు పిల్లలకి జనరల్లీ చాక్లెట్స్ ఇవ్వరు బికాస్ పళ్ళు పాడైపోతాయని ఎక్కువగా ఉంటుంది అయితే కేవలం అంటే మా పిల్లలకి చాక్లెట్లు ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళ పళ్ళు స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయన్నా చిన్నపిల్లలు చాక్లెట్లు తినడాన్ని లేదా మనమైనా సరే చాక్లెట్లు తినడాన్ని ఎవరు ఆపలేరు అందరూ చాక్లెట్లు తింటారు తినరని ఏమీ కాదని కాకపోతే కొన్ని అలవాట్లు ఏవైతే ఉన్నాయి రెగ్యులర్ కేవలం చాక్లెట్లు అయినా లేకపోతే తీపి పదార్థాలు ఏం తిన్నా కూడా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా అని పంటికి అతుక్కుపోయే ఆహార పదార్థాలను తగ్గించమని చెబుతుంది దంత వైద్యం సో ఈ దంత వైద్యంలో చెప్పేది ఏమిటి ఏమంటే మీరు చాక్లెట్లు తినొద్దు అని చెప్పలేదు లేదా తీ పదార్థాలు తినొద్దు అని చెప్పలేదు లేదా ఇంకోటి ఇంకోటి చేయొద్దు అని చెప్పలేదు కాకపోతే తీపి పదార్థాలు తిన్నప్పుడు నోటిని శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవడం కొంతమంది చాక్లెట్లు ఒక ఐదు చాక్లెట్లు ఒకేసారి తినండి నోరు శుభ్రంగా బ్రష్ చేసేసుకోండి ఏమీ కాదని అలా కాకుండా పొద్దునుంచి మధ్యాహ్నం లోపల లేదా పొద్దునుంచి సాయంకాలం లోపల గంటకు ఒకటి గంటకు ఒకటి గంటకు ఒకటి చాక్లెట్లు నోట్లో పెట్టుకుని నమ్ముతూ ఉంటారు చూసారా ఇట్లాంటి వాళ్ళల్లో సమస్య ఎక్కువ ఉంటుంది వీళ్లకు పళ్ళు పుచ్చిపోతాయి కొంతమంది రాత్రి పూట చాక్లెట్ పెట్టుకుని నిద్రపోయే పిల్లలు కూడా ఉన్నారు రా నిద్రపోయే ముందు స్వీట్లు తినేవాళ్ళు ఉన్నారు నీటిని నేను నిద్రపోయేటప్పుడు తీ పదార్థాలు తిని శుభ్రంగా పళ్ళు క్లీన్ చేసుకోలేని వాళ్ళు ఉంటారు వీళ్లకు పళ్ళకు సంబంధించిన సమస్య వస్తుంది వీళ్లకు తొందరగా పళ్ళు పుచ్చిపోతాయి వీళ్లకు తొందరగా చిగుళ్ళు దెబ్బతింటాయి ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగింది రైతులు కాలు సిద్ధంగా ఉన్నారు విజయవాడ నుంచి హర్ష గారు హలో హలో యా హర్ష గారు చెప్పండి మీ సమస్య చెప్పండి హర్ష గారు ఏమిటి సమస్య డాక్టర్ గారు ఏ స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళకి తీత అలాగా డ్యామేజ్ అవుతుంది కావున సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మేము స్మోక్ చేస్తా ఉంటాం తీత బాగా ప్రాబ్లం అయిపోయింది బ్లాక్ కలర్ లో షేడ్ వచ్చేసింది అది నాకు మామూలుగా స్మోక్ చేసినప్పుడు ఆ స్మోక్ నోట్లోకి వెళ్ళి శరీర ఆరోగ్యాన్ని ఎలా పాడు చేస్తారు లంగ్స్ని ఎలా పాడు చేస్తుందో నోట్లో ఆ పొగ వల్ల ఇప్పుడు పొగచూరులాగా అనుకో పొగచూరులో నల్లగా చేరిపోయినటువంటి మురికి ఎలా ఉంటుందో అలాగే స్మోక్ చేసినప్పుడు ఈ పంటి మీద అంతా కూడా నల్లటి మరకలు ఏర్పడడం సర్వసాధారణమే సో ఈ నల్లటి మరకలని ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇది పేరుకుంటూ పోయే కొద్దీ కూడా చిగుర్లను దెబ్బతీస్తాయి ఎవరైతే రెగ్యులర్ ఎక్కువగా స్మోక్ చేస్తూ ఉంటారో వీళ్ళకు చిగుర్లకు సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది పళ్ళు బ్రిటిలిటీ వస్తుంది ఇంకోటి వేడి ఉంటుంది కదండి ఆ వేడి వల్ల పళ్ళలో కొంత బ్రిటిలిటీ వస్తుంది పళ్ళకు రంగు మందించిన రంగు మారిపోతుంది బాగా తెల్లగా తలతల మెరిచే పళ్ళు కూడా అలాగే మారిపోతుంది అందువల్లే సిగరెట్లు తాగే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఎప్పటికప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పళ్ళను క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి వాటిని స్కేలింగ్ చేయాలా పాలిషింగ్ చేయించుకోవాలి ఒకటి క్లీనింగ్తో పాటుగా పాలిష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి చిగుర్లను గట్టి చేసుకునే చికిత్సలు చేసుకుంటూ ఉంటే ఇబ్బంది ఉండదండి లేకపోతే వీలైనంత వరకు కూడా ఈ ఈ స్మోకింగ్ అన్న దాన్ని బాగా కంట్రోల్ చేయాలి లేకపోతే ఏంటంటే మనము మీరు మీరు మనం పళ్ళు క్లీన్ చేస్తాము పళ్ళని గట్టి చేస్తాం చిగుర్లకు సంబంధించిన చికిత్స కూడా చేస్తాం తర్వాత మళ్ళీ సిగరెట్లు తాగుతుంటే మళ్ళీ చేరుకుపోతూ ఉంటుంది కదండి కాకపోతే అందువల్ల ఏమంటే ఇటువంటి సమస్యలు ఉన్నవాళ్ళు ఇటువంటి
లేదా పళ్ళు పగిలిపోయిన సందర్భాల్లోనూ పళ్ళు పుచ్చిపోయి విరిగిపోయిన సందర్భాల్లోనూ పంటి స్ట్రక్చర్ దెబ్బతిన్నప్పుడు మామూలుగా నమిలి తినడానికి వీలుగా పళ్ళను ఏర్పాటు చేయడానికి పంటి మీద తొడుగులు లాంటిది చేస్తారు ఒకప్పుడు మెటల్ తొడుగులు మాత్రమే ఉండేవి తర్వాత మెటల్ సిరామిక్ తొడుగులను వచ్చినాయి తర్వాత జర్కోనియా అని వచ్చినాయి అట్లా మంచి అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ ఉన్నటువంటి క్యాప్స్ ఇప్పుడు అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చినాయి ఒకటి రెండోది ఏంటి యాభై అరవై సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత చాలామందికి దవడ పళ్ళు అరిగిపోతాయి సర్వసాధారణం అది అరిగిపోయిన దవడ పళ్ళను కాపాడుకోవడానికి అడిగిపోయిన పళ్ళకు రక్షణ కల్పించుకోవడానికి ఇటువంటి పంటి మీద తొడుగులు వేసుకుని నమిలి తినే ఏర్పాట్లు చేసుకోవడం అనేది సర్వసాధారణం దాని గురించి వ వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే మీకు ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్న వాళ్ళు స్పెషలిస్టా కాదా అని ఒకసారి వెరిఫై చేసుకుని జాగ్రత్తగా చేయించుకుంటే ఈ తొడుగులు అనేది ఎక్కువ కాలం ఉంటాయి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉంటాయి హాయిగా నమిలి తినడానికి వీలుగా ఉంటాయి సో కంగారు పడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదండి సార్ మరొక సిద్ధంగా ఉన్నారు వైజాగ్ నుంచి కృష్ణ గారు హలో హలో చెప్పండి కృష్ణ గారు ఏమిటి సమస్య హలో హలో సార్ నమస్తే సార్ చెప్పండి కృష్ణ గారు ఏమిటి సమస్య సార్ నాకు థర్టీ టూ ఇయర్స్ సార్ నాది ఓకే వింటున్నా చెప్పండి టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి మాట్లాడండి కృష్ణ గారు హలో కృష్ణ గారు టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి ఫోన్ లో మాట్లాడండి లేకపోతే కాల్ కట్ అవుతుంది తగ్గించండి మేడం చెప్పండి చెప్పండి ప్రశ్న అడగండి కాల్ కట్ అయిపోయినట్టుంది సార్ రైట్ ఇప్పుడు లేజర్ ట్రీట్మెంట్స్ అనేది ఏ సందర్భాల్లో యూజ్ చేస్తారు సి పంటికి సంబంధించిన లేజర్లు చాలా సందర్భాల్లో వాడతారు అవసరాన్ని బట్టి రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్లో కానీ చిగుర్లకు సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్లో కానీ మరొకటి మొదటి చాలా ట్రీట్మెంట్లో ఈరోజు ఆధునిక దంత వైద్యంలో లేజర్ పాత్ర కూడా పెరిగిందని అనాలి దీంట్లోనే వాడాలి దాంట్లో వాడాలని లేదు డాక్టర్ గారు ఎక్కడ అవసరమని భావిస్తే అక్కడ లేజర్ టెక్నాలజీ ద్వారా పళ్ళని చిగుర్లని గట్టి చేసుకునే అవకాశం ఉందండి ఇప్పుడు జ్ఞానదంతాలు చాలామంది తీయించుకోవడానికి భయపడుతూ ఉంటారు లైక్ ఎప్పుడో మనకి ఉండేది జ్ఞానదంతం తీస్తే జ్ఞానం పోతుంది అలా జ్ఞానదంతం తీస్తే ఏమన్నా ఇబ్బందులు ఉంటాయా ఏమి ఉండవండి జ్ఞానదంతాలు అన్నవి దవడలో చివరి భాగాన వచ్చే పళ్ళవి అవి పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల వయసు మధ్యలో వస్తూ ఉంటాయి నోట్లో సరిగా మొలవకపోవడం వల్ల అది నోట్లోకి సరిగా రాకపోవడం వల్ల ఇరుక్కుపోవడం వల్ల తిన్న ఆహారం అక్కడ చేరిపోయి ఇన్ఫెక్షన్లు వస్తూ ఉంటాయి కొంతమంది నెమలు తినలేకపోతూ ఉంటారు కొంచెమందికి గొంతు కింద నొప్పి వస్తున్నట్టుగా చెవు నొప్పి వచ్చినట్టుగా తలనొప్పి వచ్చినట్టుగా కొంతమంది చెబుతూ ఉంటారు ఇటువంటి సందర్భంలో డాక్టర్ గారు ఎక్స్రే తీసి అవి ఇంకా నోట్లోకి రావడం సాధ్యం కాదు మామూలుగా నమిలి తినడానికి అవి ఉపయోగపడవు అనుకున్నప్పుడు డాక్టర్ గారు ఆ జ్ఞానదంతాన్ని తీసేయమని సలహా ఇస్తారు అవి తీసేయడం వల్ల ఎవరికి వచ్చే నష్టం ఏమీ లేదు దానివల్ల మిగతా పళ్ళు దెబ్బతినేది ఏం లేదు లోపల ఇంకేదైనా సమస్య వచ్చే అవకాశం లేదు కాబట్టి డాక్టర్ సలహా మేరకు ఏది కరెక్ట్ అనిపిస్తే చేయించుకోవడం మంచిదే ఇప్పుడు పిల్లలకి అప్పుడే వస్తాయి పాల పళ్ళు చిన్న చిన్నగా అప్పుడు వన్ టూ టూ టీత్స్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటి నుంచి ఎప్పటి నుంచి అసలు బ్రష్ చేయించడం స్టార్ట్ చేయాలనేది ఉంటుంది డౌట్ చాలా మంది చిన్నపిల్ల చిన్నపిల్లల్లో పళ్ళు నోట్లోకి వచ్చి రావడం మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి వాటిని క్లీన్ చేయడం అలవాటు చేయాలి అది ఒక పన్ను ఉన్నా రెండు పళ్ళు ఉన్నా నోట్లో పాల పళ్ళు వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా చక్కగా బేబీ బ్రష్ పెట్టుకొని శుభ్రంగా పళ్ళు క్లీన్ చేయించడం అనేది చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు చేయడమే మంచిది సో అది ఎల్లకాలం ఎవరైనా సరే ఆ నోట్లో పన్ను రావడం మొదలు పెట్టిన దగ్గర నుంచి అవన్నీ ఉన్నా తర్వాత ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ పెట్టుకున్నా ఏమైనా సరే జీవితకాలం మొత్తం రోజుకు రెండు పూట్ల బ్రష్ చేసుకోవడం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మ్యాండేటరీ అండి దాంట్లో ఇంకా తప్పించుకునేది ఏం లేదు దానికి అట్యూట్గా చెప్పేది ఏం లేదు ఏమైనా చాలామంది అంటారు ఒప్పుడు బాగా బ్రష్ చేసుకోవాలండి రెండోప్పుడు మర్చిపోయానండి రెండోప్పుడు కుదరలేదండి బట్ అట్లా కుదరదండి రోజుకు రెండు పూట్ల పొద్దున రాత్రి రెండు పూట్ల బ్రష్ చేసుకోవడం ఎవరికైనా తప్పనిసరి సో కొంతమందికి దొంతి పళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి సో ఆ వచ్చిన పళ్ళని తీయించేసుకోవాలా ఉన్నా కూడా ఉంటే ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయా ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా పళ్ళు అనేవి ఏవైతే ఉంటాయో నోట్లో ముప్పై రెండు పళ్ళు ఉండాలి ముప్పై రెండు పళ్ళు కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా ఏ పరును వచ్చినా సరే వాటిని తీయించేసుకోవాలి అంటారు అవసరం లేని పళ్ళు కొంతమందికి ఎక్స్ట్రాగా పెరుగుతాయి వాటిని ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు డాక్టర్ గారి సలహా మేరకు ఎలా చేయాలా ఏమిటి నువ్వు ఒపీనియన్ తీసుకొని వెంటనే దానికి తగ్గట్టుగా చికిత్స చేయించుకోవడం వెంటనే అవసరం సార్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా వచ్చిన టెక్నాలజీ ఇంప్లాంట్స్ టెక్నాలజీ సో ఎవరికి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది సి ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అన్నది ఈరోజు అందరికంటే బాగా అవసరమైన టెక్నాలజీగా ఏర్పడింది ఎవరికైతే పళ్ళు
ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఫిక్స్డ్ దాని తానను పొందే అవకాశం ఈరోజు పార్త రెంటల్లో మీకు అందుబాటులోకి వచ్చింది పార్త రెంటల్కు ఉన్నటువంటి వంద క్లినిక్ల్లో కూడాను అటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ తెలంగాణలో కానీ లేకపోతే బెంగళూరులో ఉన్న పదిహేను అన్ని క్లినిక్ల్లో కూడా ఈ టెక్నాలజీ మీకు అందుబాటులో వచ్చాం స్పెషలిస్టులను అందుబాటులో ఉంచాం సో ఇది చాలామంది అడుగుతారు ఏమండి ఈ ఒక పన్ను పోయిందండి నేను ఈరోజు ఒక పేషెంట్ని చూశాను ఇక్కడ ఒక పన్ను పోయిందంటే నేను ఈ పక్కే నమ్ముతున్నానండి ఈ పన్ను పనులన్నీ అరిగిపోయినాయండి అని నాన్న కలిశారు నేను చెప్పాను ఏమంటే ఎక్కడ పన్ను పోయిందో అక్కడ పన్ను పెట్టుకోవడం చాలా సులభం కేవలం చిన్న స్క్రూ లాంటిది పెట్టి ఒక రోజులో మీకు న్యాచురల్గా ఇంతకుముందు పోయిన పళ్ళు ఎలా ఉండేదో ఫిక్స్డ్ దంతా అలా ఎలా ఉన్నాయో అలా పెట్టుకోవడం చాలా ఈజీ అలా పెట్టుకుంటే ఈ సమస్య ఉండేది కాదు ఒకవైపే నమిలి తినడం వల్ల ఈ పక్క పళ్ళన్నీ అరిగిపోయినాయండి ఈ పక్క అరిగిపోయిన పళ్ళకు తొడుగులు వేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ పక్క పన్ను పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అప్పుడే ఇలా ఇలా అయినటువంటి ఈ దవడ ఎముకల్ని లేదా సెట్ చేసుకున్నట్టుగా అవుతుందండి అని చెప్తూ ఉన్నాను సో చాలామంది ఈ సమస్యతో కనపడుతూ ఉంటారు రెండవది ఏంటి చాలామందికి దవడ పళ్ళు ఉండవు ముందు పళ్ళు మాత్రమే ఉంటాయి అక్కడక్కడ దవడ పళ్ళు పోయి ఉంటాయి వీళ్ళు నమిలే శక్తి కలిగి ఉండరు ఎవరైతే ఆహారాన్ని నమిలి తింటారో వాళ్ళకు మాత్రమే ఆహారం అరుగుతుంది లేకపోతే తిన్న ఆహారం అరిగే అవకాశం లేదండి సో తప్పనిసరిగా ఎక్కడెక్కడైతే దవడ పళ్ళు లేవో అక్కడ అన్ని చోట్ల కూడా పళ్ళు పెట్టుకోవడం సులభమే ఇప్పుడు చాలామంది అంటారు ఏమండి పళ్ళు పెట్టుకోవాలంటే అన్ని పళ్ళు పీకేయాలని అక్కడ పీకేసిన తర్వాత పెడతారా అన్నీ అండి లేదండి గట్టిగా ఉన్న పళ్ళన్నింటిని అలాగే వదిలేసి ఎక్కడైతే పళ్ళు ఊడిపోయినాయో లేదా ఎక్కడైతే ఒకటి రెండు మూడు పళ్ళు లూజ్ అయిపోయినాయో వాటిని మాత్రమే తీసేసి కృత్రిమ దంతాన్ని వెంటనే బిగించుకునే అవకాశాన్ని ఇంప్లాంట్ అంటారు దీంట్లో ఎటువంటి నొప్పి ఉండదు ఎటువంటి బాధ ఉండదు దీనివల్ల ఎటువంటి ఆపరేషన్లు చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఏమీ ఉండదు సో అది చాలా కీలకమైన అంశం ఇక నోట్లో అన్ని పళ్ళు పోయినప్పుడు కూడాను ఎవరికైతే అన్ని పళ్ళు లేకుండా తీసి పెట్టుకునే పళ్ళ సెట్ మీదనో లేకపోతే నోట్లో పళ్ళు లేకుండా నమలడానికి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారో వీళ్ళందరూ కూడా ఫిక్స్డ్ దంతాలను పెట్టుకొని చక్కగా నమిలి తినే అవకాశం ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా అందుబాటులోకి వచ్చింది సో అటువంటి సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు సార్ ఒక కాలో సిద్ధంగా ఉన్నారు భీమవారం నుంచి సునీత గారు హలో 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 సునీత గారు చెప్పండి సమస్య ఏంటి సార్కి దానిపై <laughs> 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 పైకి వచ్చేసి దాంట్లో నుంచి స్కీమ్ కింద ఒక్కొక్కసారి బ్లడ్ కూడా వస్తుంది మేడం రక్తం వస్తుంది అండ్ బోర్డు చేయడపోతున్నారు మేడం ఒక్కొక్కసారి స్మెల్ కూడా వస్తుంది చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు మేడం అది ఏంటి అన్నారు అంటే బయట డాక్టర్లకి చూపించాం సార్ ఆయన కూడా తగ్గలేదు ఓకే ఇప్పుడు చిగురులు కిందకి జారిపోవడం అనేది చాలా మందికి వచ్చే సమస్య బ్రష్ చేస్తే చిగురు నుంచి రక్తం రావడం లేదా చిగురులు పళ్ళను తెలిసి కిందకి జారిపోతున్నాయి అనడం పళ్ళ మధ్య సందులు ఏర్పడినాయండి ఏం తిన్నా సరే అక్కడ ఇరుక్కుపోతుంది అనడం ఇవన్నీ కూడా చిగురుల జబ్బుల్ని ఇండికేట్ చేసేవి సో వీటిని సరి చిగురులను గట్టి చేసుకోవడానికి ప్రత్యేకమైన చికిత్సలు ఉన్నాయి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వాళ్ళు వీళ్ళు అనే సంబంధం లేకుండా ఎవరైనా సరే చిగురులను గట్టి చేసుకోవడానికి పీరియాడికల్గా ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలి నేను చాలామంది అనుకుంటారు నాకు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారండి అంటారు మరి కొంతమంది చెప్తారు అసలు నాకు నొప్పి లేదండి ఎందుకు ట్రీట్మెంట్ చేసుకోమంటారు మీరు చిగురులకు అంటారు ఎందుకు కారణం ఏమిటంటే చిగురులకు సంబంధించిన జబ్బుల్లో ఎటువంటి నొప్పి బాధ ఉండదు చాలామందిని గమనిస్తే మనకు ఏమంటే చిగురులు కిందకి జారినట్టే ఉన్నాయండి వెంటనే పళ్ళు వదిలేపోయినాయి సార్ నాకు తెలియదు అని చెప్తూ ఉంటారు మరి కొంతమంది చిగురులు బ్రష్ చేస్తే రక్తం వచ్చినట్టుగా ఉండిందండి తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా పళ్ళు వదిలేపోయినాయండి పళ్ళ మధ్య సందులు వచ్చేసినాయండి తినంత ఇరుక్కుపోతుందండి అని చెప్తారు ఇవన్నీ ఏమి ఇండికేట్ చేస్తాయంటే చిగురులకు సంబంధించిన జబ్బులు వచ్చినప్పుడు ఎవరికీ కూడా నొప్పి లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు అర్థం చేసుకునే పరిస్థితి లేదు నేను జబ్బుతో బాధపడుతున్నానో తెలిసే అవకాశం లేదు సో ఈ చిగురుల జబ్బుల్ని వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి గుర్తించుకోవాలి తప్పనిసరిగా చికిత్స చేయించుకుంటే చిగురులు గట్టి పడతాయండి ఇవ్వరు ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు మీకు రాజమండ్రిలో పార్త రెంటల్ క్లినిక్స్ ఉన్నాయి రెండు క్లినిక్లు ఉన్నాయి అలాగే కాకినాడలో కూడా ఉంది వైజాగ్లో కూడా పార్త రెంటల్ ఉంది శ్రీకాకుళంలో కూడా పార్త రెంటల్ ఉంది మీకు ఎక్కడ అనుకూలంగా ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి మా స్పెషలిస్ట్ని కలవండి సార్ ఇప్పుడు చిగురుల చుట్టూ వాపు కూడా చాలా మందికి వస్తూ తగ్గుతూ వస్తూ తగ్గుతూ ఉంటుంది కదా సో ఎందువల్ల అది వస్తుంది అది చిగురులకు సంబంధించిన వ్యాధైనా లేకపోతే ఇంటర్నల్గా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే అట్లా
చిగుర్లు కిందకి జారిపోవడం కానీ చిగుర్లో ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా డెఫినెట్గా జబ్బు ఉన్నప్పుడే వస్తాయి ఆరోగ్యంగా ఉన్న చిగుర్లో ఎటువంటి సమస్యలు ఉండే అవకాశం లేదు ఇప్పుడు చాలా మంది లేడీస్ డెలివరీ అయిన తర్వాత కొంచెం పళ్ళు వదిలవటం పళ్ళ మధ్యన గ్యాప్ రావడం జరుగుతుంటుంది కదా ఆ తర్వాత అంటే ఆ స్టేజ్లో కూడా వాళ్ళు క్లిప్స్ పెట్టించుకుంటే సెట్ అవుతుందా అవునండి డెఫినెట్గా అండి ఏ వయసులో వాళ్ళైనా సరే సాధారణంగా ఆడవాళ్ళలో ఎందుకు డెలివరీ తర్వాత అలా అవుతుందంటే ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు వచ్చే హార్మోనల్ హెచ్చు తగ్గుల వల్ల చిగుర్లకు సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చి దాన్ని సరైన టైంలో పట్టించుకోకపోతే పళ్ళ మధ్య సందులు వచ్చేయడము ఎత్తు పళ్ళు వచ్చినట్టుగా తెలియడమో జరుగుతుంది ఈ ఇది వీటికన్నింటికి చికిత్సలు ఉన్నాయండి ఈ పళ్ళ మధ్య సందులు వచ్చినా ఎత్తు పళ్ళు వచ్చేసినా మీరు చెప్పినట్టుగా క్లిప్పులు వేసుకోవచ్చు క్లిప్పులు లేకుండా ఆల్టర్నేటివ్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఎటువంటి చికిత్స అయినా చేసుకునే అవకాశం ఇప్పుడు డెఫినెట్గా ఉందని చెప్పచ్చు రైట్ సార్ ఇప్పుడు ఈ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్కి సంబంధించి అవేర్నెస్ కోసం మరి ఏవైనా క్యాంపెయిన్స్ నిర్వహిస్తున్నారా ఇప్పుడు పార్త డెంటల్లో ఈ వంద బ్రాంచ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో పార్త డెంటల్ వంద బ్రాంచ్లు కూడాను ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి ఒక్క జిల్లా కేంద్రంలో ఉంది తెలంగాణలో ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో ముప్పై రెండు పార్త డెంటల్లు ఉన్నాయి అలాగే బెంగళూరులో పదహైదు పార్త డెంటల్ క్లినిక్స్ ఉన్నాయి వీటిలన్నింటిలో కూడాను అవేర్నెస్ మంత్గా డిక్లేర్ ఇప్పుడు సెలవులు నడుస్తున్నాయి పిల్లలందరూ ఇంటి పట్టున ఉంటారు అందరూ కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటారన్న ఉద్దేశంతో ప్రజల్లో అవగాహన పెంచడానికి వీలుగా ప్రత్యేకంగా అవేర్నెస్ మంత్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నాం సుమారుగా మేమేమంటున్నాం ఒక యాభై వేల మంది కుటుంబాలకి దంత దంత సమస్యల పట్ల అవగాహన పెంచాలా అన్నది మా ఉద్దేశం సో రోజుకు పది మంది పది మంది పేషెంట్లను తీసుకొని మేము వాళ్ళ కుటుంబాలతో సహా రమ్మని చెప్పి ఎటువంటి ఫీజు తీసుకోకుండా ఎటువంటి కన్సల్టేషన్ ఫీజు స్పెషలిస్ట్ ఫీజులు ఏమీ లేకుండా వాళ్ళ నోట్లో ఉన్న సమస్యలన్నీ చెక్ చేసి అత్యాధునిక ఇంట్రా ఓవర్ల కెమెరాలు అన్న పరికరాలతో వాటిని స్క్రీన్ మీద చూపిస్తూ వాళ్ళ నోట్లో వస్తున్న మార్పులని ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పగలిగితే ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళ సమస్యలన్నీ వాళ్ళకి చెప్పగలిగితే ఎందువల్ల జబ్బులు వస్తున్నాయి దాన్ని నివారించడానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి చికిత్సలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అన్న విషయాన్ని అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తాయి ఇలాగా యాభై వేల కుటుంబాలకు ఈ నెల రోజుల్లో చికిత్ మేము అవేర్నెస్ కల్పించాలి అవగాహన కల్పించాలి అనే ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్ణయించుకొని పనిచేస్తూ ఉన్నాం సో కాబట్టి ఎవరైనా ఆ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది చూసారా ఆ నెంబర్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో అని నెంబర్ కనిపిస్తుంది ఆ నెంబర్కు ఫోన్ చేసి మీకు దగ్గర మా పార్త రెంటల్ క్లినిక్లు వందలో మీ ఇంటి దగ్గరగా ఉండి మీకు దగ్గరగా ఉన్న పార్త రెంటల్ ఎక్కడ ఉందో అడ్రస్ తెలుసుకొని మీరు అక్కడికి వెళ్ళి హ్యాపీగా మీ కుటుంబంతో వెళ్ళి ఈ అవగాహన కార్యక్రమంలో పాల్గొనవచ్చు డాక్టర్లు మీతో కూర్చొని మీ సమస్యలన్నీ అడిగి తెలుసుకుంటారు వాళ్ళు మీ నోట్లో జరుగుతున్న మార్పులు కానీ జబ్బులు ఎందుకు వస్తున్నాయి మీ నోట్లో జరుగుతున్న మార్పులు ఏమిటి అని కెమెరాలతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు దానికి ఎలా నివారించుకోవాలా అన్న విషయాన్ని తెలియజేస్తారు ఇవన్నీ తెలియడం ద్వారా ఎంతో కొంత అవగాహన పెరిగి ప్రజల్లో కనీసపు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారనే మా ఉద్దేశం ఎందుకంటే వందకు వంద మందికి కూడా దంత వైద్యం అవసరం ఉంటుంది కాకపోతే నాలుగు శాతం మంది మాత్రమే డాక్టర్ని కలుస్తూ ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళందరూ జబ్బులు లేవనుకుంటున్నారు జబ్బులు అందరికీ ఉంటాయండి ఎందుకు పోరు మరి డాక్టర్ దగ్గరికి అంటే అవగాహన లేకపోవడమే వాళ్ళు జబ్బుతో బాధపడుతున్నారని తెలియకపోవడమే ఇది ఈ రకమైన అవగాహన కల్పించడం మా బాధ్యతగా మేము అనుకుంటున్నాం రైట్ సార్ ఈ రోజుల ప్రతి ఒక్కరికి దద్ద సమస్య లేని వాళ్ళు అంటే ఎవరు ఉండరు ప్రతి ఒక్కరు కుటుంబ చిన్న వాళ్ళ నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అయితే వాళ్ళు అది క్రానిక్ అయిపోయేంత వరకు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే రారు సో క్రానిక్ అయిపోయేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ట్రీట్మెంట్ కాస్ట్ కూడా పెరిగిపోతుంది రైట్ సో ఇప్పుడు డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ కాస్ట్ కూడా చాలా ఉండడం వల్ల కూడా నెగ్లెక్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో వచ్చి చూపించుకోవాలంటే ఆ కాస్ట్ని కూడా భరించే వాళ్ళు ఉండాలి కదా సో దానికి ఏమైనా ఉందా అవకాశం అవునండి చాలామంది జబ్బులు ముదిరిపోయిన తర్వాతనే డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తున్నారు ముదిరిపోయిన తర్వాత డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తే ఎంతో కొంత ఖర్చు అవ్వడం సర్వసాధారణ జబ్బు తప్పని పరిస్థితుల్లో వచ్చినప్పుడు ఇంకా అన్ని లాస్ట్ రిసార్ట్గా డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఎంతో కొంత ఖర్చు అవుతుంది చికిత్సకు అయ్యే ఖర్చు వాళ్ళకు భారంగా ఉండకూడదు అన్నది కూడా పార్త రెంటల వాదన అందువల్ల మీ పార్త రెంట్లు ఏం చేసింది ఈ వంద బ్రాంచుల్లో ఉన్న పార్త రెంట్లు అన్నింటినీ కూడా కొన్ని బ్యాంకులతో టైఅప్ చేయడం ద్వారా ప్రజలకు కొన్ని ప్రత్యేక వసతులు కల్పిస్తుంది ఏమిటి ఆ వసతి అంటే నార్మల్గా మీరు ఇండియాలో ఎక్కడైనా సరే జోబులు డబ్బులు ఉంటే మాత్రమే చికిత్స చేయించుకోగలుగుతారు మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారనుకోండి ఒక పదివేల రూపాయలు ట్రీట్మెంట్ అయింది అని అని
దీని ద్వారా ఏమవుతుంది జబ్బు వచ్చిన వెంటనే లేదా జబ్బు ఉంది అని తెలిసిన వెంటనే జేబులో డబ్బులు ఉన్నా లేకున్నా సరే వెంటనే చికిత్స చేయించుకునే సౌకర్యాన్ని పార్త రెంటల్ ఈ వంద బ్రాంచుల్లో కూడా కల్పిస్తూ ఉన్నాం దీంతో చాలామంది మంచి ట్రీట్మెంట్ని వెంటనే చేసుకోవడం సాధ్యమవుతుంది మీ జేబులో డబ్బులు ఉన్నాయా లేదా అనే సంబంధం లేకుండా జబ్బు ఉంటే వెంటనే ట్రీట్మెంట్ చేసుకోగలము అనే ధైర్యాన్ని పార్త రెంటల్ ప్రజలకు ఇవ్వాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది ఎవరికైతే ఈ క్రెడిట్ కార్డులు ఉన్నాయో అంటే ఏ బ్యాంకుకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డు ఉన్నా ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది ఎటువంటి డాక్యుమెంటేషన్ కూడా అవసరం ఉండదు ఇన్ కేసు మీకు క్రెడిట్ కార్డు లేకపోతే మీ అమ్మాయికో మీ అబ్బాయికో మీ హస్బెండ్కో వైఫ్కో మీ ఫాదర్కో మదర్కో ఎవరికి ఉన్న ఇంట్లో ఎవరికైనా సరే ఒక్కరికి క్రెడిట్ కార్డు ఉంటే కూడా చాలు ఇంటిల్లి పాది అందరూ కూడా ఈ చికిత్స ఉచితంగా అంటే చికిత్సను వెంటనే డబ్బులు పే చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా చేసుకునే అవకాశం పడతారంటే ఈరోజు మీకు అందరికీ కల్పిస్తుందండి రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ లేటెస్ట్గా అందుబాటులోకి వచ్చిన డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ గురించి తెలియజేసినందుకు